बक्तब्यूनबो अवस्था फंडी रहा आलोचना कर आलोचक सबाई पुजीबाजार विशेषज्ञ आलोचना शुरू कर महोद भाई शुना जा महोद भाई शुना जा माइक टाइमिट करते डिसकाशन हमजार की घर आज के आलोचनार विषय वस्तु हिसाब से रेखे पुजीबाजार शिल्पर जो अर्थ संस्थान सम्भव क्या तो ये नहीं आलाप करब आज के खूब आनंदित खोद पुजीबाजार नियंत्रणकारी संस्था बांगलेश सिक्यूरिटी एक्सचेज कमिशन चेयरमैन प्रफेसर जनब शिवली रुबायत सर हमारे साथ आंगलेश बैंक एक्स गवर्नर डर फरसुद्दीन आहमेद सर एवं साथे ऑडियो क्लिपर माध्यम भिडियो ऑडियो क्लिप रेक कर जयन कर प्रफेसर डर मिर्जा अजिजुल इसलम सर अपनारा सबाई जान जे बांगलेशर अर्थनीति फाइव ट्रिलियन डलारे मत बाट दुख जनक हम सत्य जे एखे पुजीबाजारे कन्ट्रिव्यूशन मात्र अठारो पार्सेंट आप जो उन्नत विश्वर दिखे तक उन्नत विश्वर कथा ना बदी दिल जदि पार्श्वर्ती देशर कथा बी एशियार देशर कथा बोली जे अर्थनीतर सज ए रकम अर्थन अर्थनीतर आकार अन्य देशर दिखे तकई ताओ देखो से 
পুঁজিবাজার কিন্তু আমাদের পুঁজিবাজারের চেয়ে অনেক বেশি অ্যাক্টিভ আমাদের পুঁজিবাজারকে এখন পর্যন্ত আমাদের অর্থনীতিকে রিপ্রেজেন্ট করার মতো জায়গায় নিয়ে আসা যায়নি তো এখানে আপনার বিভিন্ন রকম ডিসকাশন হয় যে কেন পুঁজিবাজার এরকম অবস্থায় আসে না অনেকে বলছেন যে আমাদের শিল্প যেহেতু ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল সেক্টর থেকে অর্থ খুব সহজে যোগান পায় কাজেই পুঁজিবাজারে তাদের আসতে হয় না এই সব বিষয় নিয়ে আমরা মূলত আজকে আলাপ করব এবং আলোচনা শুরুতেই আমরা অনুরোধ করব ডক্টর ফরাস উদ্দিন আহমেদ স্যারকে পুঁজিবাজারের যে সামগ্রিক অবস্থা এ ব্যাপারে খুব সংক্ষেপে মূল্যায়ন তার মূল্যায়ন বলার জন্য তারপরে আমরা ডিটেলস ডিসকাশনে চলে যাব ডক্টর ফরাস উদ্দিন স্যার আপনাকে ধন্যবাদ মোহাম্মদ হুসেন এফ সি এ ইনাম আহমদ আমার স্যার তো দূরে আছেন প্রফেসর শিবলি মাসুম সবাইকে অনেক সম্প্রীতি শুভকামনা জানাই আমি কেন এখানে আসলাম বা কেন আমাকে পুঁজিবাজারে ডাকা হয় আশির দশকে আমি অর্থ মন্ত্রণালয়ে যুগ্ম সচিব ছিলাম বিনিয়োগ তখন কোন ক্যাপিটাল মার্কেট ছিল না তখন কোন ব্যাংকিং ডিভিশন ছিল না কাজে জয়েন্ট সেক্রেটারি বিনিয়োগ হিসাবে ক্যাপিটাল মার্কেটও দেখতাম ক্যাপিটাল ইস্যু দেখতাম এবং এই যে ব্যাংকিং ডিভিশনও দেখতাম একসঙ্গে দেখতাম সেখান থেকে বরাবরই পুঁজিবাজার সম্পর্কে একটা আগ্রহ ছিল এই আগ্রহটা খুব ইতিবাচক হয় যখন মির আজুল ইসলাম সাহেব বিএসিসির চেয়ারম্যান হন এবং অত্যন্ত দক্ষভাবে চমৎকারভাবে এটাকে একটা রেগুলেশনের মধ্যে নিয়ে আসে কিন্তু তার আগে আমার যেটা বলা দরকার সংক্ষেপে বলতে বলছেন সংক্ষেপ কতটুকু করতে পারবো জানি না উনিশশো বিরানব্বই সনে বিশ্বব্যাংক তদানিন্তর সরকারের মাথায় হাত বুলিয়ে আমাকে আমাদেরকে দিয়ে একটা বড় অপকর্ম করিয়ে নেয় সেটা হলো ওই সময় পর্যন্ত ব্যাংকিং ইনস্টিটিউশনগুলোর কাজ ছিল এই শর্ট টার্ম ক্রেডিট আপনার ট্রেড ক্রেডিট এই ক্যাপিটাল ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এইগুলাতে বেশি তাদের ইয়ে ছিল ওই সময় বিশ্বব্যাংক বলল যে তোমাদের ডিএফ ডিএফআই গুলো গভর্নমেন্টের স্পেশালাইজ বডিগুলো কাজ করছে না তোমরা তপশিলি ব্যাংকের কাছে এই লং টার্ম বিনিয়োগটা দিয়ে এইটা কিন্তু একটা বড় ধরনের ডিজাস্টার হয়েছে এতে ব্যাংকিং ব্যবস্থা খুব বিপর্যস্ত হয়েছে এতে খেলাপি ঋণ বাই ডেফিনেশন সৃষ্টি হয়েছে কারণ ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান স্বল্পকালীন সঞ্চয় সঞ্চয় হলো স্বল্প মেয়াদি আর ঋণ দিতে হচ্ছে দীর্ঘ মেয়াদি কাজে ইনহেরেন্টলি এটা আনস্ট এরপর থেকে ইতিহাস তো আর বলে কোনো লাভ নেই কিন্তু এখন যে অবস্থাটা গত দশ বারো বছর চোদ্দ বছর পনেরো বছরে যে অবস্থাটা সেটা হলো যে মহসেন সাহেব আপনি বলেছেন যে আমাদের বড় দুর্ভাগ্য আমরা জনসংখ্যার দিক থেকে একটা সপ্তম বা অষ্টম দেশ আমাদের জিডিপি তিনশো বিলিয়ন ডলারের উপরে কিন্তু আমাদের যে মূলধন বাজার এটা কেউ তেমন তো আক্কা করে না এর তেমন কোনো অবদান আছে বলে কেউ স্বীকার করে না আমার জীবনে যে বেশি দুঃখগুলোর মধ্যে খুব বেশি নাই একটা হলো এটে যে আমরা এত ভালো করছি অথচ পুঁজিবাজারের যখন খবর দেখি বিভিন্ন দেশে নেপালও থাকে পাকিস্তান তো থাকে কিন্তু বাংলাদেশের কোনো নাম কোথাও নাই এইখান থেকে আমাদের পরিত্রাণ পেতে হবে কিন্তু একটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে প্রফেসর শিবলি তার সামনেই তাকে বলতে হচ্ছে তিনি হয়তো কিছুটা লজ্জা পাবেন যে একমাত্র এখন তিনি যদি যেভাবে কাজটা শুরু করেছেন আমরা ইস্যুগুলো চিহ্নিত করে দেব আরো অনেকেই করছেন সেই ইস্যুগুলাকে তিনি যদি বিচক্ষণতার সাথে দক্ষতার সাথে এবং অনেক সাহসিকতার সঙ্গে যদি তিনি ওগুলার সমাধান করার চেষ্টা করেন তাহলে সম্ভবত পুঁজিবাজার আমাদের ধর্তব্যের মধ্যে আসবে কিন্তু প্রথম কাজটাই হবে সরকারকে বোঝানো যে তপশিলি ব্যাংকে দিয়া দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়াটা কোনো ব্যাপার হতে পারে না কাজেই পুঁজিবাজারকে 
উন্নয়ন করতে হবে এটাকে শক্তিশালী করতে হবে এটাকে আকর্ষণীয় করতে হবে যাতে মানুষ এইখানে এসে টাকা দেয় এবং সেখান থেকে যাতে বিনিয়োগযোগ্য তহবিল সৃষ্টি হয় আপনারা তাই বললাম পরে আর বলবো खुब एक भलो पार्फर्म कर विभिन्न महल थे सर बला हिले बजारे बनियोगी अभाव नाई अभाव आस्थार एवं आस्थार अभाव पर्दानतम कारण हेखने आईने शासन टाइम एखने हे सुचार पावा जाए ना एवं तत्कालीन समय जरा नियंत्रणकारी प्रतिष्ठान हिसाब से सिक्यूरिटी एक्सचेज कमिशनर कमिशनार ए चेयरमान महोदय कथाई बला हक अथवा सेकेंडारि रेगुलेटर जरा छो तर अने के पुर्ति बनियोगी तेम एक आस्था आसते पर ना तो तर सर डिमिचुअलेशन एक हलो अनेक बचर पर कांखित एक स्टेप ना हलो विश्वर एशियार सर्वबृह दूट स्टक एक्सचेज तरा सर एखने चले आसल तपर तरा आसार पर प्राय दो बचर केटे गल मार्केटे तेम को उन्नयन देखा जावें निदेन पक्षे आईन धारा जे परिचालक टू पार्सेंट शेयर जो होल्ड करते हैं जयंटलि जो थार्टी पार्सेंट होल्ड करते हैं से इमप्लीमेंट करा जा तो अपनी अनेकगुल चालेजर अवस्था अपनी पुजीबाजारे दायित्व नहीं सर्वोपरि तो करार एक इम्पैक्ट आई अवस्था सर आपनर कि मन है सर अवश्य आपना के लिए आशादी बाट अपनर का सुनले बसी सबाई और बसि कन्फिडेंट पा सर सीम्पलि रुबाइट सर धन्यवाद जनाब महमूद माझे माझे सभ्य गुरुजन आदेश सामने कथा बोलते खुदी भय पाई और मध्य एक जन डर पराशुदीन उपस्थित और अनेक कि शिखे वनारा जो गवर्नर छें गवर्नेंस बोलते कि बुझाए वनारा सब प्रमारा सब शिक्षण जिसगल रेखे गेखने डर मिर्जा मिर सहेब आ उनारा सबा स्व गुणे स्व महिमाय निज निज प्रत्येक प्रतिष्ठान तरह सक्षरता सक्षमता तरह क्या सूफल सब प्रथम तरफ श्रद्धा सम्मान जाना अपना जरा उपस्थित आपेशलि बारिस्टर मासूम सहेब उन्नी खुद ही एक प्रिय भाजन उना के सालाम अनेकगुल कथा ही आसले सब कथा जो मेन विषय वस्तु डर पराशुद्दीन सर सारा पृथ्वी व्यवसायी देखें बड़ बड़ व्यवसा प्रतिष्ठान देखें बिल गेट जैकमा मालिक जा देखें ता क्यों कई बैंक गए बस थे बैंक जाए सब समय कैपिटल मार्केटे तरह पुजी संस्थान कर मार्केट आज इकोनमी जरा मेजर रोल प्ले कर मानी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट मानी मार्केट कैरेक्टर हमें शर्ट टर्म मीडियम टर्म वार्किंग कैपिटल क्रेड फाइनान्स मैं टाइप रिटेल लोन गा जगह तरह एक बचर हाइस्ट फिक्स डिपोजिटर टाक से टू बस पर्त होते एक दुई बचर बेसि ना लंग टर्म फाइनान्सिंग कौ बैंकिंग सेक्टर करना कर ले लिकुईडिटी मैनेजमेंट नष्ट हो जाए इच्छाकृत अनिच्छाकृत कारण तक लोन ग्लैसिफाइड हो जाए तक बैंकिंग सेक्टर नन परफर्मिंग लोन झमेल लिकुईडिटी मैनेजमेंट नन परफर्मिंग लोन सब मिले बैंकिंग सेक्टर चाप पड़े जाए मन करी कथा बड्ड बड़ भूल डेरी आसते पुजीबाजार हम लंग टर्म फाइनान्सिंग जैसे इक्विटी नहीं फाइनान्स करते डेट फाइनान्सिंग क्यों जो आसे तरह मालिकाना जनगण के मध्य दिए दीते इक्विटी नहीं आसे जो बन डेप्ट 
হচ্ছে বন্ড ডিবেঞ্চার অনেক রকম ডেরিভেটিভস আছে যারা ফাইন্যান্সিয়ালি প্রপারলি লিটারেট তারা অনেক কিছু এখানে করতে পারে শিখতে পারে খেলতে পারে তো আমি মনে করি যে আমরা নতুন যারা দায়িত্বে এসেছি আমরা ক্যাপিটাল মার্কেটের প্রপার ক্যারেক্টারটা নিয়ে আসতে চাচ্ছি আমাদের বয়স দুই মাস এর মধ্যে আমরা অনেক ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি অনেক কাজ করেছি আমরা প্রত্যেক দিন অফিস করি এবং আমরা একদিন অফিস মিস করিনি জয়েন করার পর থেকে এবং আমরা আমাদের আসার পরে আমাদের অফিসের লোকজনের মধ্যে একটা উদ্যম এসে গেছে তারাও খুব চেষ্টা করছেন আপনারা যেটা খুশি হবেন এর মধ্যে আমরা ইকুইটি দেড় বছর কোনো আইপিও দেওয়া হয়নি আমরা দেখে দেখে বেছে বেছে আইপিও দিচ্ছি বাজারে ভাইব্রেশন এবং কোম্পানিগুলো ভালো আমরা তাদের সাস্টেনাবিলিটি তাদের অ্যাকাউন্টস এবং তাদের ফাইন্যান্সিয়াল হেলথ সব কিছু বেশি করছি তবে এখানে আমাদের খুব বিপদে পড়তে হয় আমার আগের যে কমিশন অনেক ভাবে বিভিন্ন ভাবে তাকে হিউমিলেট করা হয়েছে কারণ আমাদের কিছু কিছু কাগজপত্র আমাদের অ্যাকাউন্টেন্ট চার্টার অ্যাকাউন্টেন্টস এবং ইস্যুয়ার এবং অনেকের উপর আমাদের ট্রাস্টি অনেকের উপর বিশ্বাস রেখে আমরা অনেক অ্যাসেসমেন্ট করি তো সেই কাগজপত্রগুলো যদি ঠিক না থাকে ব্যাংক স্টেটমেন্ট জালিয়াতি করা হয় আপনার আইপিও টাকা তুলে নিয়ে আরেক দিকে বিনিয়োগ করা হয় টাকাটা পাওয়ার পরই কোম্পানির অস্তিত্ব নাই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আজকেও আমরা কমিশন মিটিং এ এরকম দুইটা কোম্পানিকে ফাইন করলাম এবং আমরা তাদের অ্যাকাউন্টও ফ্রিজ করে দিয়েছি যারা আইপিও টাকা উঠানোর পর থেকেই তাদের বিভিন্ন রকমের সমস্যা এবং খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না অফিস নাই লোক নাই এরকম বিভিন্ন মানে বিভিন্ন রকম সমস্যা তো আমাদের এই ধরনের বিষয় নিয়ে আমাদের এখন অনেক কাজ করতে হচ্ছে ওই জন্যই গভর্নমেন্ট এখন আমাদের কাছে একটি বড় ধরনের ইস্যু আমরা এখন গভর্নেন্স নিয়ে কাজ করছি ফরাসুদ্দিন স্যারদের মতো মানুষ আমাদের যেভাবে ডাইরেকশন দিচ্ছেন এখানে আমাদের প্রচুর সাহস নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে এখানে আপনারা জানেন যে এখানে যারা আছেন বাজারে তারা অনেক রকম শক্তি আমাদের সাথে দেখানোর চেষ্টা করেন ভয়ভীতি দেখানোর চেষ্টা করেন কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে একদম বিচলিত না কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের সাথে আছেন আমরা গভর্নেন্স বলতে যেটা মিন করে সেটা আনার চেষ্টা করছি এবং তার মাধ্যমেই আমরা বাজারে আস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি আপনারা দেখেছেন যে ক্রেস্ট সিকিউরিটিজ এর নাম একটি কোম্পানি মানুষের টাকা পয়সা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল সাত দিনের মধ্যে আমরা তার সমস্ত কিছু ধরে নিয়ে এসে আইনের আশ্রয়ে তাকে নিয়ে আসছি এবং তারপর থেকেই কিন্তু আমাদের ব্রোকারেজ শিল্পে বড় ধরনের পরিবর্তন এবং ডিসিপ্লিন চলে আসছে আমরা মার্চেন্ট ব্যাংক গুলাকে সব ডিসিপ্লিনের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি কারণ যদি কোথাও একটু ছোটখাটো ভুল ত্রুটি দেখি ধরিয়ে দিয়ে আমরা তাকে সতর্ক করছি আর বড় ভুল ত্রুটি যারা করছে তাদেরকে আমরা ফাইন করছি অনেক কিছু হয় মাঝে মাঝে ফৌজদারি মামলাও করা যায় আপনারা দা লয়ার্স অ্যান্ড জুডিস্ট আজকে এর আয়োজক আমরা অনেক কিছু ফৌজদারি মামলা করতে পারি যেমন ব্যাংক স্টেটমেন্ট জালিয়াতি অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট জালিয়াতি ব্যালেন্স শিট বা এখানে ফিগার চেঞ্জ দুই হাজার ষোলো সালে এক হিসাব সতেরো সালের স্টেটমেন্টে ষোলো সালের আরেক হিসাব এইভাবে মানুষকে ধোকা দেওয়া হয় এই জিনিসগুলো আমরা এখন ধরছি পাইন করছি আবার একটু আতঙ্ক সৃষ্টি না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হচ্ছে সব মিলিয়ে আমরা একটা গভর্নেন্স আনার চেষ্টা করছি এবং গভর্নেন্স এর সাথে সাথে নতুন নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে আসছি আপনারা জেনে খুশি হবেন আমি আমরা আজকেও স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের দুইশো কোটি চারশো কোটি টাকার পার্টিচুয়াল বন্ড এর অ্যাপ্রুভাল দিলাম এই নিয়ে পাঁচটি ব্যাংকে আমরা দুই হাজার কোটি টাকার পার্টিচুয়াল পার্টিচুয়াল বন্ড অলরেডি অনুমতি দিয়েছি এবং এগুলা ম্যান্ডেটরি লিস্টিং হবে আমাদের বোর্ড গুলাতে এবং সেই সাথে আমাদের সুকুক বন্ড যেটা ইসলামিক বন্ড সেটা আমরা খুবই সারা পাচ্ছি মিডল ইস্ট থেকে এবং দেশের ধর্মপান আমাদের বাংলাদেশে যারা আছেন তাদের ওই বিনিয়োগের ব্যাপারে খুবই উৎসাহ দেখতে পাচ্ছি ব্যাংকের এস এল আর ফান্ড যেগুলো ইসলামী ব্যাংকের সেইগুলাও এখানে বিনিয়োগের একটা নতুন ক্ষেত্র তৈরি হতে যাচ্ছে সেই সাথে আমরা জিরো কুপন বন্ডে যে ট্যাক্স ইম্পোজ করা হয়েছিল এনবিআর এর সাথে আলাপ করে তা উইথড্র করেছি উইথড্র করার সাথে সাথে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের মতো একটা বিদেশি ব্যাংক আমাদের কাছে জিরো কুপন বন্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করা হয়েছে এইভাবে ভালো ভালো প্রতিষ্ঠান এখন আসা শুরু হয়েছে আগামী মাসে আমরা যে সব বড় বড় কোম্পানিকে আইপিও তে নিয়ে আসবো তার চারটা প্রায় চারটাই তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর বাংলাদেশে ব্যবসা করা এবং কেউ কেউ মোবাইল কোম্পানি হিসেবে দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত আমাদের অত চিন্তা নাই আমরা এখন দেখছি এমন কোম্পানি যারা সাস্টেইন করবে যারা মানুষকে তার বিনিয়োগের রিটার্ন দিতে পারবে এই বিনিয়োগের রিটার্ন যাতে কম করে হলো এফডিআর রেটের থেকে বেশ কিছু বেশি হয় সেটাও দেখছি এবং সবকিছু মিলে আমরা চাচ্ছি যে দেশে যেহেতু আজকে মনিটারি পলিসিতে রেপো রেট এবং আমাদের অন্যান্য যে 
বিভিন্ন বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন প্রোডাক্টের রেট আজকে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে তো তাতে এর ফলাফলটা ভালো হবে আমাদের জন্য এই কারণে যে ব্যাংকিং সেক্টরের ইন্টারেস্ট রেটটা কমে আসে আমাদের বন্ড সহ অন্যান্য প্রোডাক্ট থেকে যে অফারটা তারা প্রফিটে পাবে বা ডিভিডেন্ড হিসেবে পাবে তা যদি বেশি হয় তাহলে সাধারণ জনগণ তার বিনিয়োগটা এখানে সিকিউর মনে করলে তারা এখানে চলে আসবে বন্ড মার্কেট সারা পৃথিবী ক্যাপিটাল মার্কেট সারা পৃথিবীতেই আসলে মানি মার্কেটের থেকে অনেক বড় এবং সেইখানে মানি মার্কেটকে সাহায্য করে ক্যাপিটাল মার্কেট আমরা ওই দিকটা নিয়ে যাচ্ছি আর ডেরিভেটিভস এর দিকে নিতে পারছি না কারণ আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসিতে বড় ধরনের সমস্যা আছে আমাদের দেশের লোক খুব ভালো রেজাল্ট চায় খুব এফিসিয়েন্ট ওয়ার্কফোর্স চায় কিন্তু হিউম্যান ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্টে কোনো বিনিয়োগ করতে চায় না আমি আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনের দায়িত্বে ছিলাম প্রায় আট বছরের উপরে আমি চেষ্টা করেছি প্রফেশনাল বিভিন্ন রকমের প্রোগ্রাম তৈরি করে যারা বিভিন্ন প্রফেশনে আছে তাদের জন্য মাস্টার্স প্রোগ্রাম করা যাতে দুই চার বছর কাজ করে যারা হয়তো ফিজিক্স করে ব্যাংকার বা বাংলা করে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে এসেছেন বা হয়তো অনেকে বিভিন্ন সাবজেক্টে পড়ে এখন বিজনেসে চলে আসছেন তাদেরকে একটু রিওরিয়েন্টেশন বা যেটাকে আমরা ফাইন্যান্সিয়ালি লিটারেট করে তৈরি করে দেওয়া যাতে এই লোকটা চাকরি চলে না যায় সে বুঝে ভালো করে কাজ করে ডেলিভারি দিয়ে উপর দিকে উঠতে পারে আর মাঝখানে বিদেশি লোক এসে কিছু ফরেন কারেন্সি এই দেশ থেকে নিয়ে না যায় তো এইসব কারণেই আমাদের এই প্রফেশনাল ট্রেনিং প্রোগ্রাম চালু করেছি হিউম্যান ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট শুরু করেছি এবং আপনারা খুব অবাক হবেন যে আমাদের এই যে আজকে মির্জা আজিজ স্যার পরাশুদ্দিন স্যার ওনাদের মতন মানুষ কয়েকদিন পর আমাদের তো একটা একটা করে জেনারেশন চলে যাচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়ালি থাকবে না বাংলাদেশে ইন্স্যুরেন্স শিল্পে যদি অ্যাকচুয়ালি না থাকে এই ব্যবসা চলবে কিভাবে আমরা এখন অ্যাকচুয়ালি তৈরি করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব দিয়েছেন পাঁচ বছরে পঁচিশ জন অ্যাকচুয়ালি তৈরি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় নিচ্ছে আমরা একসাথে কাজ করছি এবং আশা করছি সরকার হিউম্যান ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট এখন বিনিয়োগ করছে সেই সাথে বেসরকারি পর্যায়ে আমাদের সবাইকে আসতে হবে বিনিয়োগে হিউম্যান ক্যাপিটাল যখন ভালো হবে ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেট হবে মানুষ তখনই আপনি মানি মার্কেট ক্যাপিটাল মার্কেট থেকে ভালো ভালো আউটপুট পাবেন ইনোভেটিভ প্রোডাক্ট পাবেন আর ওই একই কাস্টমারের পিছনে ব্যবসার জন্য না দৌড়িয়ে তারা নতুন নতুন মার্কেট নতুন নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে আসবে আমরা সেই সব নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি আশা করি যে গভর্নেন্সে আপনারা স্যাটিসফায়েড হবেন যদিও আমাদের সব দিক দেখে শুনে করতে হয় কারণ একজনের উপর অ্যাকশন নিলে আবার অন্যের ক্ষতি না হয় সেগুলো দেখতে হচ্ছে আর আমি ডিউমিচুরাইজেশনের ব্যাপারটা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তাদেরকে আমরা প্রচন্ড চাপের উপর রেখেছি তাদের এস এম বোর্ড তাদের অল্টারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ড এগুলো যাতে তাড়াতাড়ি শুরু হয় সেদিকে আমরা খেয়াল রাখছি তাদেরও ম্যানেজমেন্ট এবং আইটি প্ল্যাটফর্ম এগুলা নিয়েও কাজ করতে আপনাদের এটা শেষ করেই আমি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ওয়াশিংটনের সাথে আমাদের আইটি ব্যাকবোন্ড তৈরি করার যে ফান্ডিং সেটার ব্যাপারে মিটিং শুরু করবো রাত নয়টায় তো সব মিলিয়ে আমরা চারিদিক দিয়ে কাজ করছি দেখা যাক আল্লাহ আমরা কতটুকু এগোতে পারি আপনাদের সবাই সহায়তা কামনা করি সবচেয়ে আসার বিষয় হচ্ছে স্যার যেটা যে আপনি অনেকগুলো ইস্যু নিয়েছেন তো বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের ক্যাপিটাল মার্কেট যে এতদিন শুধুমাত্র শেয়ার মার্কেট হিসাবে পড়েছিল সেটা বোধ হয় এইবার আমাদের পূর্ণাঙ্গ ক্যাপিটাল মার্কেটে যাবে যেমনটা আশাবাদ ব্যক্ত করছিলেন ডক্টর ফরসউদ্দিন স্যার উনি আপনাকে নিয়ে খুবই আশাবাদী এবং উনি এই সহ বাংলাদেশের অনেকেই কিন্তু মনে করে যে বর্তমান কমিশন ক্যাপাবেল কমিশন এবং ক্যাপিটাল মার্কেট অবিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে আসতে পারবে তো মির্জা আজিজুল ইসলাম স্যারের রেকর্ড শোনার আগে জাস্ট আমরা ফরাসুদ্দিন স্যারের একটা বিষয়ে কথা শুনবো যেটা অল্প দিনের একটা এক্সপিরিয়েন্সই শিবলি রুবাজ স্যার বলছিলেন যে কোনো অ্যাকশন নিতে গেলে যারা খুব ক্ষমতাবান ব্যক্তি তাদের দিক থেকে অনেক রকম বাধা বিপত্তি আসে বা আসার সম্ভাবনা থাকে স্যার আপনি জানেন যে আমাদের আপনি খুব স্পষ্ট করে যেটা বলেছিলেন যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটা প্রেসক্রিপশনে যে লং টার্ম ফাইন্যান্স 
ব্যাংক থেকে করা হচ্ছে সেটা পুঁজিবাজারের ডেভেলপমেন্টের জন্য একটা অন্তরায় স্যার এখানে আরও একটা বিষয় যদি আমরা দেখি যেহেতু আপনি সেন্ট্রাল ব্যাংকের গভর্নর হিসাবে ছিলেন যে প্রাইভেট ব্যাংকগুলোর মালিক যারা তারাই আবার অনেক প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মালিক তো তারা বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারুকির কারণে সেই ব্যাংক থেকে লোন না নিলেও তারা কিন্তু অন্য ব্যাংক থেকে লোন নেয় এবং বিগত সময় মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় যে ঋণ খেলাপিদের তালিকা সংসদে পেশ করলেন বা অন্য অন্য ডাটা দিলেন ওখানেও আমরা দেখলাম যে ওভারঅল যে খেলাপি ঋণ তার একটা বৃহৎ অংশ কিন্তু অন্য উদ্যোক্তাদের হাতে যারা অন্য অন্য ব্যাংকের মালিক অথবা অন্য অন্য ব্যাংকের ডিরেক্টর স্যার এই একটা বিষয়ে স্যার আপনার একটু মতামত চাইব স্যার ফরাসুদ্দিন স্যার আপনাকে ধন্যবাদ আসলে প্রফেসর শিবলির কথা শুনে আমরা বরাবরই আশ্বস্ত হই আজকে কোনো ব্যতিক্রম নয় তিনি তার কালো কাজ চালিয়ে যাবেন সেটা আশা করব আমরা যতটুকু সম্ভব সাহায্য সহায়তা পরামর্শ দেব না এখানে আমরা অনেকবার বলেছি যে যারাই ব্যক্তি খাতের ব্যাংকের মালিক তারাই শিল্প উদ্যোক্তা এটাই কিন্তু মেইন সমস্যা একটা বড় সমস্যা কারণ যদি ব্যাংকিং সিস্টেমে কোভিডের আগে আগে বছরে পঁচিশ হাজার কোটি টাকা তাদের মুনাফা ছিল এই মাত্রার মুনাফা যদি প্রাইভেট ব্যাংকের মালিকারা করেন ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে তাহলে তারা কেন দীর্ঘমেয়াদী শিল্প বিনিয়োগ করতে যাইবেন এই এই প্রশ্ন খুব প্রণিধানযোগ্য কাজেই আমাদেরকে একটা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডে আসতে হবে যে ব্যাংকিং সিস্টেমে অনেক গলদ আছে অনেক সমস্যা আছে আলাপ আলোচনা হচ্ছে ওইটাকে ওইটার গভর্নেন্স ঠিক করতে হবে আর এখন যদি পুঁজিবাজারের গভর্নেন্সটা ইম্প্রুভ করবে বলে মনে হচ্ছে লক্ষণ তাই আছে তাহলে কিন্তু আমি এই সুযোগে আরো একটা দুইটা জিনিস বলে নিতে চাই প্রফেসর শিবলি বলেছেন যে কারো বিরুদ্ধে হয়তো অ্যাকশন নিতে গেলে অন্যরা এফেক্টেড হবে একটা গ্যাং অ্যাপ হইতে পারে এটা আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকে খুব শক্ত ভাবে ফেস করেছি এবং আমরা কোনো রকম ছাড় দিই নেই এতে আখেরে খুব উপকার হয়েছে কিন্তু এখানে একটা কথা আছে আপনার ব্যক্তি আর নীতি মূলধন মার্কেটের কতগুলা নীতি কৌশলে যদি ভালো আমরা গভর্নেন্স আনতে পারি ওইখানে যদি ফার্ম হইতে পারি অতি সম্প্রতি অতীতের আইপিওর ব্যাপারে শিবলি খুব ভদ্রভাবে বলেছেন যে তথ্য উপাত্য ঠিক মতো দেওয়া হয় নাই খুব বেশি কেলাঙ্কারি হয়েছে এইগুলা অবশ্যই পরিত্যাজ্য কিন্তু যদি আপনার বাজেটে বলা হয় যে লিস্টেড কোম্পানি এবং আনলিস্টেড কোম্পানির মধ্যে যে কর এর যে ব্যবধান ছিল ওইটা যদি কমিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আপনি মূলধন বাজার করবেন কি করে এটা তো প্রথম প্রতিপাদ্য আমরা তো মূলধন বাজারে আনতে হবে সরকার মূলধন বাজারের উপর আস্থা স্থাপন করতে হবে এবং আস্থা স্থাপন করলেই ওইখানে যারা আসবেন তাদের তো স্কুটিনি অনেক বেশি তারা তো অনেক ট্রান্সপারেন্ট হইতে হবে কাজেই তাদের জন্য কর হারটা অনেক কম করে দেওয়া উচিত হবে এই পর্যায়ে আরো একটা দুইটা বিষয় না বললেই নয় টু পার্সেন্টের তামাশার কথা মেনশন করেছেন আপনি এটা সত্যি খুব দুঃখজনক যে গত প্রায় দশ বছর যাব সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন মামলা হেরে যাওয়ার সত্ত্বেও এই জিনিসটা উঠাচ্ছেন না এর ফলে এটা কিন্তু বিনিয়োগ বিকর্ষণ করার সবচেয়ে বড় অস্ত্র কাজে আমি প্রফেসর শিবলিকে পরামর্শ দেব যে যত শক্তি তিনি আয়োজন করতে পারেন সরকার প্রধানকে বুঝে সরকার প্রধান কিন্তু এই ব্যাপারে কনভিন্স আছেন আমি কিন্তু কথা বলেছি তিনি বলছেন আপনি করিয়ে দেন বিএসিসি কে দিয়ে করিয়ে দেন আমি তো প্রাইভেট সিটিজেন কি করি এইখানে কিন্তু সরকারের সমর্থন পাওয়া যাবে এইটা টু পার্সেন্টটা যত তাড়াতাড়ি উঠিয়ে দেওয়া যায় তত ভালো ডিমিউচুয়ালাইজেশন কথা বলা হয়েছে ডিমিউচুয়ালাইজেশনের অন্যতম প্রধান জিনিস হলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইরেক্টর আমি যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইরেক্টর ভালো মতো সত্যিকার ভাবে নিরপেক্ষ লোককে বিচক্ষণ লোককে এবং সৎ লোককে স্বচ্ছ লোককে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইরেক্টর করতে না পারি 
তাহলে তো মুশকিল হবে এই জন্য আমি মনে করি বিশেষ করে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ চিটাগাং স্টক এক্সচেঞ্জের জন্য বোধহয় এগারো জন না কতজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট পরিচালকের ব্যবস্থা আছে ওইগুলার জন্য একটা সার্চ কমিটি করা এবং ইনফ্যাক্ট আমি মনে করি যে সবাই মিলে ধরলে ওনাকে প্রফেসর জাফর ইকবাল রাজি হবেন ওনাকে দিয়ে ফাহমিদা আছেন আরিফ খান আছেন এদের এই তিন চারজনকে দিয়ে একটা একদম সার্চ কমিটি করে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং চিটাগাং স্টক এক্সচেঞ্জের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর তারা সুপারিশ করবেন বিএসিসি অনুবন্ধ করবে এইটা ইমিডিয়েট করা দরকার আর গভর্নেন্সের অন্য একটা ইস্যু হল এই দুটো স্টক এক্সচেঞ্জের যে গভর্নিং বডি তাদের সঙ্গে যে সিইও এবং সিএফও তাদের সম্পর্কটা একেবারে পরিষ্কারভাবে লিখে দিতে হবে এবং বোর্ড যাতে কোনো অবস্থায় সিইওর কাজে ইন্টারফেয়ার করতে না পারে যেন সিইওর পরটা একটা মিউজিক্যাল চেয়ার না হয়ে যায় সেই ব্যাপারে কিন্তু শক্ত নীতি কৌশল নিতে হবে পরের গুলা না হয় পরে বলি এখন আপাতত এখানেই থামলাম পরে অন্যান্য বিষয়গুলো উত্থাপন করা যাবে ধন্যবাদ স্যার আমি আমি স্যার একটা জিনিস জাস্ট ক্লিয়ার করি স্যার আপনি যেটা বলছেন যে আমাদের যে পরিচালকদের শেয়ার হোল্ডিং এর কথা যেটা টু পার্সেন্ট ইন্ডিভিজুয়ালি হোল্ড করার কথা এবং জয়েন্টলি থার্টি পার্সেন্ট আপনি শিবির ওয়াইজ স্যারের কাছে প্রত্যাশা করেছেন যে এটা খুব দ্রুত ইমপ্লিমেন্ট করা দরকার তাই তো স্যার জি 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 কারণ হলো একটা বড় কোম্পানিতে টু পার্সেন্ট ইকুইটি তো এটা ইম্পসিবল করতে পারবে না তার মানে হলো এখানে শুধু যারা বিত্তবান এবং বিত্তবানদের মধ্যে সাদা রং নয় সেই রকম টাকার বিত্তবান তো অনেক আছে তারাই তো এখানে চলে আসছেন এবং এসেছেন তারাই ব্লক করে রাখবেন তারাই এই সমস্ত কোম্পানি পরিচালন পরিষদকে কুক্ষিগত করে রাখবেন কাজে সাধারণ মানুষ আসতে পারবে না এখানে একটা ধোয়া সা থেকে যাবে এটা স্বচ্ছ হবে না সৎ হবে না পরিষ্কার হবে ধন্যবাদ স্যার এই ব্যাপারে শিবির উবায়দ স্যারের আমরা মূল্যায়ন নিব তার আগে আমরা মির্জা আজিজুল ইসলাম স্যারের একটু উনি আমাদের রেকর্ড করে পাঠিয়েছেন ওনার কিছু মতামত আমাদের স্পেসিফিক কোশ্চেনের বিপরীতে ওটা একটু শুনব মির্জা আজিজুল ইসলাম স্যারের রেকর্ডে আমাদের দেশীয় কোম্পানি যারা আছে বিশেষ করে ভালো কোম্পানি তারা আসতে চায় না অনেকেই যে পাঁচের শেয়ার বাজারে আসতে যাওয়া দিতে পারে সবচে
मामलाटारेटे जानते चाहब शेयर बैक करान जो मिर्जा अजिजुल इसलम सर सिक्यूरिटी एक्सचेज कमिशन दायित्व तो एक प्रश्न चले आश्न चले आसले बैक कम्पानी इट सेल्फ करबें जेटा उन्नत विश्व ट्रेजारि शेयर हिसाब से कम्पानी गुला ना कम्पानी परिचालक करबें ये दोटो विषय अपना मतमत चाची थैंक यू महमूद भाई सर्वप्रथम सबा श्रद्धा भाजन स्पेशलि मिर्जा अजीज सर फरसुद्दीन सर एवं रुबायत सर एरा सामने कथा बलाटा निजे के अनेक मान अनेक छोट एवं ये तरह छोट्ट कारण तरह कथा आज के सुनब तो जो स्पेसिफिक दो कोश्चन कर एक हलो टू पार्सेंट एंड थार्टी पार्सेंट प्रथम जो टू थाउजेंड इलेवन एक नोटिफिकेशन आई नोटिफिकेशन बलाच इंडिविजुअल टू पार्सेंट कर रखते हैं जयंटलि एंड सेवेलि थार्टी पार्सेंट रखते हैं सेटार एगेंस्टे क्योंकि हाईकोर्टे मामला होमलाते क्योंकि लैंडमार्क मानी जजमेंट होने समस्त रिनाउंड लयरा क्यों बाट तर क्योंकि हाईकोर्ट से राय दिए टू पार्सेंट प्रत्येक इंडिविजुअल डायरेक्टर दे थकते हैं थार्टी पार्सेंट प्रत्येक कम्पानी के थकते हैं एन जो टू थाउजेंड नाइनटीन नोटिफिकेशन आसने बला जी कारो ना थे कोम्पानी को शेयर ट्रांसफार करते रईट इश्यू करते एमालगेमेशन करते अन्न्य आो अनेक रेस्ट्रिकशन दिए लीडारशिप दिए 
এরা কিন্তু খুব স্ট্রংলি যেটা আমরা মার্কেটে যে মেসেজ পেয়েছি সেখানে কিন্তু খুব ভেরি স্ট্রিক্ট অ্যান্ড হার্স মেসেজ চলে গিয়েছে এখন যেটা যে অবস্থাতে আছে সেটা হলো যদি সিভিল মামলা করতে যায় তাহলে সিভিল মামলা কিন্তু ইজিলি সেটা আমাদের ওই যে সেকশন এইটিন অব দি অর্ডিন্যান্স নাইনটিন যেখানে বলছে যে ফলস ইনফরমেশন কারণ ওনরা যখন প্রসপেক্ট আসে আপনি যখনই কোম্পানিগুলি আসে তখনই ওনাদের পাবলিক ইস্যু রুলস টু থাউজেন্ড আমাদের যে রুল নাইনে বলা আছে প্রত্যেক ডাইরেক্টর এবং ইভেন ইস্যু ম্যানেজার সহ তাদেরকে স্পেসিফিকলি বলে দিতে হবে যে সমস্ত ইনফরমেশন সত্য এবং এটাই হলো নাটসেল কোম্পানি এবং এর পরে যেটা হলো আপনার সিক্সটিন এর রুলে বলা আছে যে যদি ইনকারেক্ট বা ফলস হয় তাহলে কিন্তু তাদেরকে অবশ্যই আপনার আমাদের যে অর্ডিন্যান্স নাইনটিন সিক্সটি নাইন সেইটার আকারে পানিশমেন্ট দেওয়া হবে তাহলে এখন যদি তাদেরকে পানিশমেন্ট একটা হলো করা যেতে পারে সেটা হলো যে আমাদের অর্ডিন্যান্স নাইনটিন যদি সিভিল মামলায় আসি তাহলে এইটিন এর ফলস ইনফরমেশনের কারণে তাদেরকে আমরা সেকশন টোয়েন্টি টু দ্বারা ফাইন করতে পারি আরেকটা কাজ করা যেতে পারে যদি পাবলিক মানে খুব হার্স পানিশমেন্টে যাওয়ায় তাহলে কিন্তু আমরা ক্রিমিনাল পানিশমেন্ট যেটা আমাদের সেকশন সেভেন্টিনে ফ্রডুলেন্টের অবস্থাটা ক্লিয়ার এখানে আসছে যদি আমরা সেকশন টোয়েন্টি ওয়ান দ্বারা একটা ইনকোয়ারি করি তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা প্রুভ হয় তাহলে সেকশন টোয়েন্টি ফোর দ্বারা কিন্তু এখানে পুরো ফাইভ ইয়ার্স এর একটা ইমপ্রিজনমেন্টের এবং এটা ভেরি হার্স হবে বাট আমি জানি যে কমিশন এখন খুব স্ট্রিক্ট এবং হার্স ওয়েতে যাচ্ছে চেষ্টা করছে তাদেরকে কিভাবে ভালোভাবে এটা সিভিল ওয়েতে ফাইন দিয়ে কিভাবে বুঝিয়ে তাদেরকে এটা সমাধান করা যেতে পারে আরেকটা যেটা বলেছেন আপনি বাইব্যাকের যে ইয়েটা ইস্যুটা বাইব্যাকের ইস্যুটা হলো আমাদের কোম্পানি এক নাইনটিন নাইনটি ফোর এর সেকশন ফিফটি এইটে বলা আছে যে কোম্পানি ইটস সেলফ ক্যান নট বাই এনি শেয়ার্স যেটা আপনি রাইটলি বলেছেন যে অন্যান্য দেশে এই কোম্পানি নিজে তার শেয়ার কিনতে পারে এটা ডিপেন্ডস অন সারকামস্টান্সেস বাট আমাদের দেশে যে কোম্পানি কিনতে পারবে না বাট এটা কিন্তু বলা নাই যে আপনি স্পন্সার যারা ডাইরেক্টর বা স্পন্সার যারা শেয়ার হোল্ডার তারা কিনতে পারবে না তারা কিন্তু কিনতে পারবে এখন এখানে দেখতে হবে তারা কি কারণে কিনতে পারবে বা তাদেরকে কি কারণে এটা ফোর্স করা যাবে যে তোমাকে বাইব্যাক করতে হবে তাহলে প্রথমে আমাদের যে আমাদের অর্ডিনেন্সের সিক্সটি নাইন এর আমাদের নাইন ফোর একটা সেকশন নাইন ফোর সেখানে বলা আছে যদি কোনো কন্ডিশন বা কোনো কিছু যদি ইস্যু আর ভায়োলেট করে তাহলে কিন্তু ডিলিস্ট করে দিতে পারে কোম্পানিকে আর আবার আমাদের লিস্টিং রেগুলেশন টু থাউজেন্ড এর সেখানে সেকশন রুল নাইন এবং রুল সেভেনে বলা আছে যে প্রত্যেকটা কোম্পানি যখনই আসে তাদের সিএফও বা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর একটা আন্ডারটেকিং দিয়ে আসে যে এখানে যে আইপিওর যে টাকা সেই টাকাটা রাইটলি ব্যবহার করবে এবং এটা কমিশনকে এবং এক্সচেঞ্জকে রেগুলার বেসিস আপডেট করবে তাহলে এইটাও যদি ভায়োলেট হয়ে থাকে অথবা ওই যে প্রসপেক্ট আছে সে যে ইনফরমেশন দিয়ে আসছে সেই ইনফরমেশন যদি সে কখনো ভায়োলেট করে থাকে অথবা আমাদের যে অর্ডিনেন্সের সেকশন এইটিন এর যে কখনো যদি ফলস ইনফরমেশন দিয়ে থাকে এগুলি যদি ভায়োলেট করে তাহলে তখন কথা আছে যে কোম্পানিটাকে ডিলিস্ট করবে কিনা তো আমাদের রুল ফিফটি ওয়ান লিস্টিং রেগুলেশন টু থাউজেন্ড ওখানে কয়েকটা কারণ বলা আছে যেমন যদি ফাইভ ইয়ার্সের ডিভিডেন্ড না দেওয়া হয় এবং এজিএম যদি থ্রি ইয়ার্স না হয় এরকম অনেকগুলি কারণ আছে যে কারণে ডিলিস্ট করতে পারে বাট এর বাহিরেও এইসব কারণে করতে পারে সেটা আমরা যদি একটা ইনকোয়ারি করা হয় সেকশন টোয়েন্টি ওয়ান এর আন্ডারে তাহলেই বের হয়ে আসবে যে তাদের এই যে ফলস কারণ একদিনে তারা এই কাজগুলি করে নাই নিশ্চিত তারা ফ্রডুলেন্ট কোনো কিছু করেছে তাহলে সেকশন সেভেন্টিনে ওই ফ্রডের ইস্যুটা আসবে সেকশন এইটিনে ওই আপনার ফলস ইনফরমেশনের ব্যাপারটা আসবে এবং তার ফলে আপনি সেকশন টোয়েন্টি ফোরে আপনি তাকে পানিশমেন্টের ক্রিমিনাল পানিশমেন্ট দিতে চাইলে ক্রিমিনাল পানিশমেন্ট আর সিভিল ইয়েতে গেলে আপনি তাকে টোয়েন্টি টু দ্বারা ফাইন দিয়ে সেটা কি করা যায় যদি সে অ্যাকোমোডেট না করে তাহলে আমাদের এই রিপোর্টের বেসিসে সেকশন টোয়েন্টি ফাইভ অনুযায়ী আমরা আমাদের স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল যে ওখানে মামলা করতে পারি এখন ইন্টারন্যাশনাল যদি আপনি অবস্থাটা দেখেন ইন্ডিয়াতে যে অবস্থাটা আছে সেটা হলো ইন্ডিয়ার যে নাইনটিন ফিফটি সিক্সের সেকশন টোয়েন্টি ওয়ান এ সেখানে বলা আছে যে যেই কারণে ডিলিস্ট করা হবে এবং সেইটা আবার ইলাবোরেটলি বলেছে আমাদের যে সেবি রুলস নাইনটিন নাইনটিন নাইনটি সেখানে স্পেসিফিকলি বলেছে সেকশন রুল টোয়েন্টি থ্রি এবং টোয়েন্টি ফোরে বলেছে যে কোনো কারণে যদি ডিলিস্ট করে তাহলে প্রথমে একটা নোটিস দিবে 
তারপরে সেকেন্ড নোটিস দিবে যে আমরা ডিলিস্ট করব তোমরা এখন বাইব্যাক করো যেই শেয়ারগুলি আছে স্পন্সার ডাইরেক্টরদের তারা যদি বাইব্যাক করে নিবে এবং তারপরে তাদেরকে যেটা পানিশমেন্ট দেওয়া হয় যে টেন ইয়ার্স এর জন্য কখনো তারা কিন্তু এই ক্যাপিটাল মার্কেটে কোনো ইস্যু নিয়ে আসতে পারবে না এবং কোনো কোম্পানির ডাইরেক্টর থাকতে পারবে না তো এই জায়গাটা অন্যান্য ইন্টারন্যাশনাল এরিনাতে এইটা প্র্যাকটিসটা অনেক হার্স তবে আমাদের যে কমিশন এখন আপনি জানেন যে খুব হার্সলি সেটা হলো পাঁচটা অলরেডি তারা কমিটি করেছে আমাদের এই টু থাউজেন্ড টেন এর পরে প্রায় এইটি রুলস রেগুলেশন এসেছে এই পাঁচটা কমিটি টোটাল যে লজ বা রুলস রেগুলেশন বা ফ্রেমওয়ার্ক যেটা আছে এটাকে কিন্তু পুরো স্কুটিনি করছে এবং স্কুটিনি করে এই যে যেই ইস্যুগুলি আছে এই ইস্যুগুলি কিন্তু অ্যাভেল করবে এবং তারপরও আমাদের ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি থেকে কিন্তু আমাদের যে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ অর্ডিনেন্স নাইনটিন এবং কমিশন অ্যাক্ট নাইনটিন এই দুটোকে কিন্তু এখন মার্চ করে যেটা আগে কনফিউশন ছিল এটা মার্চ করে কিন্তু এখন এক টাইম করতেছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন অ্যাক্ট টু তো এখানে কিন্তু আপনার ওই যে মার্জার অ্যামালগেমেশন এই ইস্যুটাও কিন্তু অ্যাড করবে আর একটু ছোট্ট করে আমি বলতে চাই ডিমিউচালাইজেশন স্যার বললেন যে আপনি খুবই মাইল ভাবে বললেন যে বিগত সময়ের কিছু ইরেগুলারিটির কথা বললেন আমাদের মির্জা আজিজুল ইসলাম স্যার যখন ওনার মতামত দিচ্ছিলেন উনি বলছিল যে বিগত টাইমে মার্কেটে বেশ কিছু অন্যায় সংগঠিত হয়েছে স্যার আসার ব্যাপার হচ্ছে স্যার আজকেই যেটা আমরা পত্রিকান্তরে জানতে পারলাম যে দু দুটো কোম্পানি আপনারা লিস্টিং এর জন্য যেটা অ্যাপ্লাই করা হয়েছে তাদের ইনফরমেশন গুলো স্পেসিফিক্যালি আপনারা ধরে যে তারা ইপিএস বাড়িয়ে বলেছে বা প্রফিট আফটার ট্যাক্স বাড়িয়ে বলেছে এবং তাদের সেলসটাও তারা ইনফ্লেট করেছে এটা মতামত দিয়ে আপনারা রিজেক্ট করেছেন যেটা অনেক কালে আমরা দেখতে পাইনি এখন স্যার প্রশ্ন যেটা আসে যে এই দুটো কোম্পানি যে বাজারে এই যে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনে জমা পড়ল এবং আপনাদের কাছে ডিসকোলোজার বেইজে তারা আইপিওতে আসার জন্য অনুমোদন চাইল এই তথ্যগুলো তৈরি করার ব্যাপারে যারা ইনভলভ আছে কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট ইট যারা কোম্পানি এই ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের প্রিপেয়ার তাদের ব্যাপারে স্যার কোনো অ্যাকশন নেওয়া হবে কি না না শুধু তাদের ডিলিস্টিং করে সরি তাদেরকে তাদের অ্যাপ্লিকেশন রিজেক্ট করাই শেষ হয়ে যাবে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম এদের সাথে আরও যে দুটো পার্টি ইনভলভ আছে যেমন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্স ফার্ম তারা অডিট করেছে তো তারা তাদের ডিউ ডিলিজেন্সটা যথাযথভাবে করলেন কি না করলে এটা কেন ধরা পড়ল না আবার যারা ইস্যু ম্যানেজার ছিল তাদের অনেক দায়িত্ব কারণ তারা কিন্তু আপনার অনেক কিছু আপনার নিজেদের স্বচক্ষে দেখে ভিজিট করে তারপরে তারা বিভিন্ন ডিক্লারেশন দিয়েছে যে তারা কোম্পানিতে গিয়েছে এর অ্যাসেপ্টটা ঠিক মতো দেখেছে কোম্পানির অ্যাক্টিভিটি দেখেছে তো এই যে স্যার যারা জড়িত ছিল মেনলি প্রিপেয়ার মানে বোর্ড অব ডিরেক্টর যারা ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট করার দায়িত্ব থাকে এবং যারা সিইও এবং সিএফওকে দিয়ে করায় পরবর্তীতে যারা ইস্যু ম্যানেজার এগুলোর ব্যাপারে তাদের আপনার সার্টিফাই করেছে এবং অডিটর ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট সাইন করেছে এদের ব্যাপারে স্যার কোনো ব্যবস্থা নিবেন কি না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে স্যার আমাদের মুদ্রানীতিকে সবসময় পুঁজিবাজারে সহায়ক বলা হতো না এখন কিছুটা হলেও চেঞ্জ হয়েছে এখন যেটা এই বাংলাদেশ ব্যাংক এমন কোনো স্টেপ নেয়ার জন্য আপনারা অনুরোধ করবেন কি না যে শিল্পের দীর্ঘ মেয়াদের ফাইন্যান্স যেন স্বল্প মেয়াদের অর্থ সংগ্রহ যেটা ব্যাংক করে ওখান থেকে যেন না হয় শিবলি রুবায়ত স্যার যদি একটু বলতেন শিবলি প্রফেসর শিবলি বলার আগে আমি একটা কথা বলি ঈশ্বর স্যার আলোচনাটা আলোচনাটা নীতি ভিত্তিক হওয়া উচিত কোন স্পেসিফিক কোম্পানির বিরুদ্ধে বা পক্ষে কমিশন কি অ্যাকশন নেবে বা না নেবে বা তাদের এগুলা বোধ হয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের এই ফোরামে আলোচনা করা সঠিক হবে না বলে আমি মনে করছি ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ স্যার আমি প্রথমেই যেটা বলতে চাই আমি অনেকগুলো পয়েন্ট চলে আসছে 
তো আমি একটা একটা করে বলছি আপনার কথাটারই উত্তর দেই প্রথমে আমি কোন কোম্পানির নাম লিখি নাম বলছি না আমাদের কোয়ালিটি সার্টিফিকেট বলতে আমরা আজকে আমাদের কমিশন মিটিং ছিল এবং কমিশন মিটিং এ আজকে আমরা আমাদের এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে একটি কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর তার ডাইরেক্টর তার ইস্যু ম্যানেজার এবং তার অ্যাকাউন্টস দেখেছেন যারা তাদের সকল কি আমরা ফাইন এর কারণ আপনি যেটা বললেন সেটা আমাদের এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস আমরা এটা করেই যাচ্ছি আপনারা অনেক কিছু হয়তো আমরা জানাই না কিন্তু আমরা ভিতরে ভিতরে করি আমাদের এসআরআই ডিপার্টমেন্ট আমাদের সিআরএম এস এস ডিপার্টমেন্ট আমাদের ক্যাপিটাল ইস্যু ডিপার্টমেন্ট আমাদের সার্ভেলেন্স ডিপার্টমেন্ট সারাক্ষণ আমাদেরকে বিভিন্ন জিনিস এখন ধরে দিচ্ছে আমরা এটা বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা নিচ্ছি এবং ফাইলস অফ কমপ্লেন আমাদের যেটা একটু সমস্যা সেটা হচ্ছে আমরা করোনার মধ্যে ডাবল কাজ করেও ফুলাতে পারছি না কারণ আপনারা জানেন যে আমাদের এই ক্যাপিটাল মার্কেটটায় আমরা দুটা স্টক এক্সচেঞ্জ সকল ব্যাংক সকল লিস্টেড কোম্পানি সকল আমাদের মার্চেন্ট ব্যাংক সকল ব্রোকারেজ ফার্ম এবং সেই সাথে আরও অনেক ইনস্টিটিউশনকে আমরা মাত্র সব মিলিয়ে মানে আমাদের ফোর্থ ক্লাস এমপ্লয়ি সহ মাত্র দেড়শো জন লোক চালাই এবং যার জন্য আমরা কুলাতে পারছি না এই পাঁচশো সাতশো প্রতিষ্ঠানকে মনিটর করা রুলস বানানো অ্যামেন্ডমেন্ট এনফোর্সমেন্ট সার্ভেলেন্স সব কিছু তারপর আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং ওয়ান বাই ওয়ান করে যাচ্ছি আমাদের যে টু পার্সেন্ট আর থার্টি পার্সেন্টের কথা আমাদের সরস্বতী স্যার বললেন আমরা আজকে থার্টি পার্সেন্ট শেয়ার যারা হোল্ড করছেন ওইটা অবশ্য আমরা চিঠি দিয়ে দিয়েছি তাদেরকে ভালো কোম্পানিকে বাজারে আনার ক্ষেত্রে দুই রকম একটা মনিটারি একটা ফিস্কাল ভালো কোম্পানি গুলার কিন্তু টাকা পয়সার তেমন কোন অসুবিধা আমরা এটা সরকারকে বলে আবার ঠিক করে নিয়ে আসতে পারবো অনেকে বাইব্যাকের কথা বলেছেন বাইব্যাকটার জন্য আমরা অলরেডি কমিশন মিটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে কোম্পানিজ অ্যাক্টের একটা পরিবর্তন লাগবে সেটা আমরা অলরেডি প্রপার অথরিটির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি তবে এখানে কিছু কিছু কোম্পানি সেটা আলোচনা করে যারা জনগণের বিনিয়োগ নিয়ে এখন কোম্পানিগুলোকে বিভিন্ন অবস্থায় নিয়ে গেছেন খারাপ অবস্থায় বলছেন তাদেরকে দিয়ে কিভাবে ব্যক্তিগত ভাবে ডাইরেক্টর থেকে শেয়ার বাইব্যাক করা যায় সেটা নিয়ে আমরা এখন নেক্সট উইক থেকে মিটিং এ বসছি আমরা চেষ্টা করব খুবই দুর্বল অস্তিত্বহীন বা এরকম কিছু যাদের ইন্টেনশন খারাপ ছিল তাদেরকে এনে আমাদের বিনিয়োগকারীদের রক্ষা করে যদি না পারি তখন আমরা হয়তো দ্য লয়ার অ্যান্ড জুরিস্টের ব্যারিস্টার মাস্টুমের মতো লয়ার কে নিব এবং তাদের সাহায্য নিব ব্যারিস্টার মাস্টুম আজকে অনেক তথ্য দিয়েছেন উনি অনেক কিছু জানেন আমরা আসলে খুবই হার্ড সত্যতা ব্যবহার করতে যাই না আমরা সাফ এখন এই মুহূর্তে এবং আমরা ডক্টর সরাসুদ্দিন স্যার যেভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকে টাফ ছিলেন আমরা সেটাই ফলো করছি এবং ওনাকে আশ্বস্ত করি যে কোনো রকম ভয় ভিত্তি এখানে কোনো কাজ করছে না কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের দেশের সরকার আমাদের সাথে আছেন এবং আমরা কিন্তু টাফ সিচুয়েশনেই আছি এবং যেখানে যা লাগছে দেশের স্বার্থে সেইটুকু আমরা এখন করে যাচ্ছি আমরা গভর্নমেন্ট স্যারের একটা কথা ছিল গভর্নমেন্ট বন্ড গুলো আমরা গভর্নমেন্ট বন্ড স্পেশালি মিউনিসিপাল বন্ড নিয়ে কাজ করছি আমাদের ঢাকা উত্তরের সাথে আমরা মিউনিসিপাল বন্ড নিয়ে বেশ কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের কাজ অনেকটুকু এগিয়ে গেছে দক্ষিণের মেয়র সাহেবের সাথে আমার কথা হয়েছে সারা পৃথিবীতে সমস্ত শহরের ইনফ্রাস্ট্রাকচার করে কেমন মানুষ আমরা সরকারের কাছে বাজেটের টাকার জন্য বসে থাকি তা আমি ওনাদেরকে বোঝাতে সবসময় হয়েছি আপনারা প্রজেক্ট নেন আমরা মিউনিসিপাল বন্ড দিয়ে সাধারণ বিমাকে দিয়ে গ্যারান্টি দিয়ে আমরা আপনাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টে ঢাকা শহরকে সাজানোর জন্য যা লাগে 
शिक्षागत योग्यता अभिज्ञता कैपिटल मार्केट आसार जो जिस मिनिमाम क्वालिटी गुण थे प्रयोजन से ना थे सबमिट बाटन अन होना सूतरा इंडिपेन्डेंट डायरेक्टर क्षेत्र में खूब सचेतन हो गए प्रत्येक कम्पानी से ही साथ डिविजुअलेशन साथ ढाका टप एक्सचेजर जो इंडिपेन्डेंट डायरेक्टर कथा तो आसो ये सत्य खुबी समय उपयोगी कथा नहीं क्ष कर जेने खुशी हमें जो सरकार आई सी पी के टोटल रिस्ट्रकचार कर दायित्व दिए गुल मन हम मानुषर मध्य आस्था फिर आसनेपकर्म कर बेर जावा सठ आस्था फिर आस विदेशीरा उपदेश निरुत्साहित कर लज्जा लगे सत्यनल फंडिंग दरकार सारा बांगलेश मानुषेटर 
सरकार कारण माननीय एक मिनिटे दो मूल्य पाचार बंद करते सम्भव कमिशन उपस्थित दू तीन टाइम विषय रिवेलुएशन साधु सवधान खूब स्पर्श कत बुक बैंडिंग मेथड विचार आचार कर सुंदर भाव देखा दरकार रेमिटेंस एक अंश के बनियोग्य तहबिल रूपान्तर करा जाए कि ना से बेपारे क्योंकि चिंता भावना करा दरकार आप बल्ल शिवलि बेस्ट अब लाख अपनी पार्बे अनुरोध चिंता करते चाहिए परवर्तीडी छोड शो परिकल्पना भाई विदेशी इनभेस्टर बांगलेशिति बैंकिंगेक्टर कमे आस मार्केट मंगलकामना कैपिटल मार्केट के अभिष्ट लक्ष्य नहीं धन्यवाद सबा के
সম্মানিত লোকদের সম্মেলনে আমাকে আমন্ত্রণ জানাই আই এম ফিলিং অনার্ড এন্ড প্রিভিলেজ थैंक यू वेरी मच सलाम थैंक यू सर আমরা আমরা একটু ফরাসের দিন স্যারের কাছে আসবো স্যার আপনার কাছে কয়েকটা স্পেসিফিক কোশ্চেন আছে স্যার বিভিন্ন মহল থেকে শোনা যাচ্ছে স্যার এই যে প্রাইভেট সেক্টরের যারা স্যার উদ্যোক্তা তাদের একটা স্যার ভেস্টেড ইন্টারেস্ট থাকে এবং এই ভেস্টেড ইন্টারেস্ট থাকার কারণে স্যার তারা তাদের মতো করে যেহেতু ক্ষমতাবান ব্যক্তি হন এবং তারা তাদের মতো করে আইন তৈরি করেন ইভেন বাংলাদেশের সংসদেও স্যার এখন মোর দেন সিক্সটি পারসেন্ট সংসদ সদস্য হচ্ছে বিজনেসম্যান স্যার এটা স্যার ওভারঅল গভর্নেন্সের জন্য আপনি থ্রেট হিসাবে দেখেন কি না স্যার डायरेक्टर हिसाब से কোম্পানির বেনিফিট গুলি নিচ্ছে তখনই টু থাউজেন্ড ইলেভেনে এসে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন একটা নোটিফিকেশন দিল যে ইচ ইন্ডিভিজুয়ালের মিনিমাম টু পার্সেন্ট থাকতে হবে যদি সে ডাইরেক্টর হতে চায় আরেকটা হলো পুরো কোম্পানির থার্টি পার্সেন্ট জয়েন্টলি এবং সেভেলি থাকতে হবে যদি তারা যেহেতু তারা লিস্টেড কারণ দেখা যায় অনেক কোম্পানির কোনো এক পার্সেন্টও শেয়ার নেই অথচ ওই কোম্পানি বিভিন্ন জন মনিটর করছে এবং এটার থেকে বেনিফিট নিচ্ছে তখনই এই নোটিফিকেশনটা এবং এখন দেখা যাচ্ছে অ্যারাউন্ড ফোর্টি সেভেন কোম্পানিস যাদের এই টু পার্সেন্টের ওই যে ইন্ডিভিজুয়ালদের টু পার্সেন্ট এবং টোটাল কোম্পানির থার্টি পার্সেন্ট তাদের নাই এবং সেটার জন্যই কিন্তু অলরেডি যেটা কমিশন ভেরি হার্স ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে যে তাদেরকে চিঠি ইস্যু করেছে ওই টু ইলেভেন এবং টু থাউজেন্ড একটা নোটিফিকেশন আসছে সেইটার বেসিসে এবং এখন তারা চেষ্টা করছে যে ক্রিমিনাল পানিশমেন্টে না যেয়ে কিভাবে এইটাকে রিজলভ করা যায় পরিশোধিত মূলধন যদি এক হাজার কোটি টাকা হয় তাহলে একজন ব্যক্তি খাতের মানুষকে ওইখানে পরিচালক হইতে গেলে কত কোটি টাকার ধারণ করতে হবে চিন্তা করেন এটা কিন্তু একই জিনিস করা যেত একটা থোক যে একজনকে কমপক্ষে বিশ লক্ষ টাকার বা পঞ্চাশ লক্ষ টাকার যদি শেয়ার না থাকে তিনি পরিচালকের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন যাই হোক এটা তো মোট এটা বলে কোনো লাভ নাই বোঝা যাচ্ছে যে এই জিনিসটাকে বিত্তবানদের একটা ক্লাব হিসাবে রাখারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সমাজ কারণ উনি পারফেক্টলি যেটা বলেছে যে যখন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ কোন কোম্পানিকে বিভিন্ন ইরেগুলারিটির জন্য সেটা হোক ডিভিডেন্ড পে আউট বা অন্য যে কোনো যে কোনো কারণে ডিলেস্টেড করা হয় তখন ওই কোম্পানিটা কিন্তু পর্দার আড়ালে চড়ে যায় এই ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীরা এতে আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারা কিন্তু আপনার এই ইনভেস্টমেন্টটা উঠিয়ে আনতে পারে না এখন সেক্ষেত্রে আপনার আইনের বাধ্যবাধকতা কি বা অন্য কিছু করার কোনো সুযোগ আছে কি না আমি অলরেডি এই প্রসেসটা কিন্তু এক্সপ্লেন করেছি তারপর একটু শর্টে বলে দিই ডিলিস্টিং এর কয়েকটা অনেকগুলি রিজন আছে যে কারণে ডিলিস্ট করা হয় কিন্তু এই এইটা ওই যে কোম্পানি এক নাইনটিন নাইনটি ফোরের আমাদের সেকশন ফিফটি এইটে বলছে কোম্পানি ইট সেলফ কিনতে পারবে না কিন্তু আমরা যদি সেবির উদাহরণ ওদের যে টু থাউজেন্ড নাইনের যে রুল আছে টোয়েন্টি থ্রি এবং টোয়েন্টি ফোর অনুযায়ী যে যদি এই রুল ভায়োলেট করে যখন আপনি ডিলিস্টের সিদ্ধান্ত নিবেন এই ডিলিস্টের সিদ্ধান্তর আগে এই কোম্পানির যারা স্পন্সর যাদের কারণে এটা আজকে সিক অবস্থায় গিয়েছে তাদেরকে বলতে হবে যে তোমরা বাইব্যাক করো এই শেয়ারগুলি এবং সেই দিকেই কিন্তু আমাদের কমিশন এখন অ্যাডভান্স হচ্ছে এবং আরেকটা আমাদের নোটিফিকেশন আছে টু থাউজেন্ড টু এর সেই নোটিফিকেশনে বলা আছে যে যদি জেড ক্যাটাগরিতে চলে যায় এক বছরের বেশি তখন কিন্তু কমিশন চাইলে ছয় মাসের মধ্যে ওই কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট বোর্ড যারা তাদেরকে পরিবর্তন করে প্রফেশনাল লোকজন দিয়ে 24 24 চালাবে, 
তখন এটাকে শাটডাউন বা ওইটাকে মার্জার ভালো কোনো কোম্পানির সাথে মার্জার করে দিতে পারে ধন্যবাদ মাসুম ভাই আমি ফরাসুদ্দিন স্যারের কাছে একটা প্রশ্ন নিয়ে আসব স্যার অনেকে বাধ্যতামূলক লিস্টিং এর কথা বলছেন যে একটা কোম্পানি যদি সার্টেন পরিমাণ ক্যাপিটাল পেইড আপ ক্যাপিটাল হিসাবে নেয় তাদেরকে বাধ্যতামূলক ভাবে লিস্টিং করা হোক আমাদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে রেগুলেটররা এটা একটা সিলিং করে দিয়েছে যেমন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলোর জন্য বলেছে যে আপনার একটা সার্টেন টাইম যে তারা যতদিন ব্যবসা করলো কমেন্সমেন্ট অফ বিজনেস থেকে পাঁচ বছর পর ফর এক্সাম্পল তাদেরকে লিস্টিং করতে হবে তো এক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় কিছু কিছু ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি তারা তাদের সব ফুল ক্যাপাসিটিতে তারা অপারেট করছেন এখন যদি তারা লিস্টেড হয় মার্কেট থেকে তারা যে পরিমাণ টাকাটা তুলবে তাদের বিজনেস তেমন এক্সপ্যান্ড করার জায়গা থাকে না তখন তারা ইউজেস অফ ফান্ডের জন্য যে ডিক্লারেশনটা দেয় তারা বলেন যে এটা ক্যাপিটাল মার্কেটে ইনভেস্ট করবেন নয়তো এটা তারা এফডিআর এ রাখবেন খুব কম অংশ তারা বিজনেস এক্সপ্যানশনে ইউজ করে এটা ক্যাপিটাল মার্কেটের জন্য স্যার এই বাধ্যতামূলক লিস্টিংটাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করছেন না এটা শুনেন এই বাধ্যবাধকতা জিনিসটা খুব ভালো নয় আপনি প্রণোদনা দিয়ে আইনের প্রয়োগ দিয়ে এই যে বললাম যে লিস্টিং আর ডিলিস্টিং এর মধ্যে যদি কর হার অনেক বেশি ব্যবধান থাকে তাহলে তো লিস্টিং করার একটা প্রণোদনা থাকবে এইভাবে যেতে হবে অথবা যারা লিস্টিং করছেন না বড় বড় কোম্পানি আপাত দৃষ্টিতে খুব প্রফিট করছেন তাদের গভর্নেন্স এর উপর তাদের হিসাব কিতাবের উপর যদি খুব ভালো মতো তাজদিক করা যায় যদি ভালো মতো আপনার এনকোয়ারি করা যায় তাহলে হইতে পারে একটা কোম্পানি খুব ভালো চলছে কিন্তু লিস্টিং করতে চায় না তাকে বাধ্য করা কিন্তু ঠিক হবে না আমি মনে করি না আমাদের সমগ্র দেশের একটা দর্পণ সমাজের একটা দর্পণ এইটাকে আমাদের সবাই মিলে ভালো করতে হবে চেষ্টা করতে হবে তবে সুখের কথা যে নিজের পক্ষে বিধি বিধান হওয়া দরকার আজও পর্যন্ত এই ব্যাপারে কিন্তু কিছু হয় না এটা খুব দরকার ব্যাংকগুলিকে মার্চ করার জন্য একটা বাধ্যবাধকতা করা যেটা ইন্ডিয়াতে ঘটেছিল ঘটনাটা যে অনেকগুলি ব্যাংককে মার্চ করা সেটা আবার আমাদের এখানে যেমন ওই কোম্পানি এর আমাদের সেকশন টু এবং টু এ বলা আছে কিভাবে করবে এবং আমাদের এই যে ব্যাংক কোম্পানি বলছে যে ব্যাংক চাইলে এটা করতে পারবে তো ওইভাবে যে স্পেসিফিক যেটা স্যার আপনি বললেন যে নীতিমালা সেইটা আদৌ কিন্তু পাবলিকলি পাবলিক ডোমেনে আসে নাই বাট রিসেন্ট স্যার যেটা বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা কমিটি ওই যে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ডিভিশন থেকে একটা ব্যাংক কোম্পানি এর অ্যামেন্ডমেন্ট এর ফিফটি ক্লজেস পঞ্চাশটা ক্লজেস এর যারা তারা ইয়ে দিয়েছে সুপারিশ ওই যে একটা যেটা আছে ফ্যামিলির চারজনের বেশি হতে পারবে মানে দুইজন ছিল আগে সেটাকে চারজন করা হয়েছিল অনেক ফ্যামিলির অনেক বেশি আছে পুরো ব্যাংকের ম্যানেজমেন্টই তারা আবার একটা যে দুবারের বেশি ইয়ে করা যাবে না থ্রি টার্মস এখন থ্রি টার্মস সেটাকে দু টার্ম তারপর ডিফল্টের ক্লাসিফিকেশনটাকে চেঞ্জ করা হয়েছে সেইটাকে এইসব সমস্ত জিনিস নিয়ে স্যার একটা হয়েছে সেইটা শুনছি যে এটা নাকি খুব পজিটিভলি দেখছে এবং সেইটার একটা অ্যামেন্ডমেন্ট আসতেছে কারণ ওই যে স্যার ব্যাংক কোম্পানি আমাদের যে নতুন কোম্পানি এক নাইনটিন নাইনটি ফোর এটার আবার অ্যামেন্ডমেন্ট মন্ত্রিসভা থেকে অ্যাপ্রুভ হয়ে গিয়েছে সেখানে এটা হচ্ছে ব্যাংক কোম্পানি কোম্পানি এক নাইন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি এখানে ওয়ান পার্সেন্ট ব্যক্তি এইটাকে এখন যে আগে যেটা ছিল না আমাদের দেশে একজন কোম্পানি খুলতে পারবে এইটাকে এই এই ওয়ান পার্সেন্ট দিয়ে এইটাকে স্যার অ্যালাউ করেছে আচ্ছা দেখা যাক আশাবাদী থাকি কিন্তু ওই 
মানে এগুলো তো স্পর্শকাতর বিষয় এবং এগুলোর উপর নির্ভর করে যে আমাদের যে ডিসপ্যারিটি হয়েছে আমরা যে ডিফল্ট হয়েছে এগুলো সব একটা মেহেমের মধ্যে আছে দেখা যাক রাইট স্যার রাইট স্যার ধন্যবাদ শেষ করে দেন সবাইকে ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই খুব এনজয় করলাম জি সুধি দর্শক মণ্ডলী আপনাদেরকেও ধন্যবাদ আমাদের সাথে সময় নিয়ে শোনার জন্য আমাদের আলাপ আলোচনায় আপনারা অনেক কমেন্ট করেছেন এর জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা কৃতজ্ঞতা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে দা লয়ার্স এন্ড জুরিসকে এন্ড এমএমএইচ এন্ড কোম্পানি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টকে এরকম একটা আলোচনা অ্যারেঞ্জ করার জন্য এবং সবচেয়ে বেশি ধন্যবাদ আমাদের সর্বশ্রদ্ধেয় ডক্টর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন স্যার প্রফেসর ডক্টর মির্জা আজিজুল ইসলাম স্যার এবং ডক্টর প্রফেসর ছিবলি রুবাইদ স্যারকে তাদের সময় দেওয়ার জন্য সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং সবাই সবার জন্য এই কোভিড টাইমে দোয়া করি যেন সবাই সুস্থ থাকতে পারি সবাই মিলে দেশ গঠন করতে পারি খোদা হাফেজ ধন্যবাদ ধন্যবাদ